హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ సెవెంత్ అక్టోబర్ పేపర్ అనాలిసిస్ చూద్దాము ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణకు సంబంధించి అలాగే ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసి నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేని వాళ్ళు చేసుకొని కింద ఉన్న బెలైకాన్ని క్లిక్ చేయండి సతాయిస్తుంది ఇన్ సైట్ సుత్తి మార్స్ గ్రహంపై పరిశోధనల కోసం నాసా పంపిన ఇన్సైట్ ల్యాండర్ ఆ గ్రహం ఫోటోలు తీసి పంపింది సో అయితే అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో బాగా అంచనా వేస్తుంది కానీ ఆ గ్రహం ఉపరితలాన్ని తవ్వడానికి మాత్రం తెడబడుతుంది పదహారు అడుగులు తవ్వేలా డిజైన్ చేస్తే పదహారు అడుగులు తవ్వేలా డిజైన్ చేస్తే ఎనిమిది నెలల్లో కేవలం పద్నాలుగు ఇంచులు మాత్రమే తవ్వగలిగింది సో అయితే మార్స్ గ్రహం లోపల నుంచి వేడి బయటకు ఎలా పోతుందో తెలుసుకోవడానికి మట్టి శాంపిల్ను పరిశీలించేలా ఇన్సైట్ నాస డిజైన్ చేసింది అలాగే ఎర్రగ్రహం ఉపరితలాన్ని కాస్త తవ్వి మట్టిని తీసుకునేలా అంతా సెట్ చేసింది కానీ హామర్ను స్కూప్ను ప్రత్యేకంగా రెడీ చేసింది కూడా దీనికోసం కానీ ఉపరితలాన్ని ఆ సుత్తి పార తవ్వలేకపోతున్నాయి దీంతో అనుకున్న విధంగా సుత్తి ఎందుకు పని చేయట్లేదో నాస తెలుసుకునే పనిలో పడింది అలాగే ల్యాండర్ దిగిన ప్రాంతం చాలా గట్టిగా ఉన్నట్లు గుర్తించింది ఇన్సైట్లోని మోన్లోకి మట్టిని నింపితే మట్టిని పరిశీలించగలమని కానీ ఇప్పుడు అది అయ్యే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మోల్నే మట్టి దగ్గరకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని నాస అంటుంది సో అయితే మట్టిని ఈజీగా తీయడానికి రోబోటిక్ ఆర్మ్కు స్కూప్ను బిగించి వాడుతున్నారు అయితే కొన్ని నెలలుగా ఈ పని చేస్తున్న ఆ ఆర్మ్ పూర్తి స్థాయిలో పని చేయట్లేదంట అనుకున్నట్లుగా చేసి అనుకున్నట్లుగా చేసి చేసి ఉంటే ఈ పని ఈజీగా అయిపోతుంది కానీ అలా జరగడం లేదని చెప్పి నాసా చెప్పింది సో అయితే ఈ ఇన్సైట్ ల్యాండర్ కోసం నాసా ఏడు వేల కోట్లు ఖర్చు చేసింది అంతేకాకుండా ఏడు నెలలు ప్రయాణించి రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్లో ఈ గ్రహంపై దిగింది నెక్స్ట్ అభినందన్ మరో ధైర్యానికి మనోధైర్యానికి మరో గుర్తింపు లభించింది బాలాకోట్ ఉగ్రవాద శిబిరాలపై భారత సైన్యం దాడి చేసిన తరువాత ప్రతికార ధోరణిలో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడున భారత్పై వాయుదాడులకు ప్రయత్నించినప్పటికీ సో ఆ దేశానికి చెందిన ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ సిక్స్ యుద్ధ విమానాన్ని కుప్పకూల్చడంతో అసమాన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించిన వీక్ కమాండర్ అభినందన్ వర్ధమాన్ టీం మొత్తానికి యాభై ఒకటవ స్క్రాడన్కు యూనిట్ నేషనల్ యూనిట్ సెటైసన్ అవార్డు దక్కింది సో ఈ టీం మొత్తానికి అంతేకాకుండా వాయుసేన ప్రారంభమై ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలు గడిచిన సందర్భంగా అక్టోబర్ అక్టోబర్ ఎనిమిదిన సో అక్టోబర్ ఎనిమిదిన జరిగే ఎయిర్ ఫోర్స్ డే వేడుకలో యాభై ఒకటవ స్క్రాడన్ తరఫున గ్రూప్ కెప్టెన్ సతీష్ పవర్ అవార్డు అందుకునున్నారు అంతేకాకుండా ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ రాకేష్ కుమార్ సింగ్ బౌదర్య అవార్డును అందించనున్నారు అలాగే పాక్ విమానాల సమాచారాన్ని ముందుగానే గ్రహించి భారత వాయుసేన బృందాన్ని అప్రమత్తం చేసి మింటి అగర్వాల్ నాయకత్వంలో ఆరు వందల ఒకటి సిగ్నల్ యూనిట్కి కూడా ఈ అవార్డు అందించనున్నారు సో ఏదైతే దాడి జరిగినప్పుడు మన టీం అంటే మన భారత్ నుంచి వాయుసేన వాళ్ళు ఎంతైతే కష్టపడ్డారో వాటికి సంబంధించిన ఆ టీం మొత్తానికి అలాగే దానికి సంబంధించిన మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈ అవార్డ్స్ను అందచేయనున్నారు సో అంతేకాకుండా భారత డెబ్బై మూడవ స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఎయిర్ ఫోర్స్ వింగ్ కమాండర్ అభి అభినందన్ వర్ధమాన్కు ప్రభుత్వం వీరచక్ర పురస్కారాన్ని కూడా అందజేశారు నెక్స్ట్ టార్గెట్ గగన్యాన్ అంతరిక్షంలోకి మానవ సహిత వ్యామనౌకను ప్రయోగించే దిశగా ఇస్రో పరిశోధనలు చేస్తుంది సో అయితే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ నాటికి ప్రతిష్టాత్మక గగనయాన్ ప్రయోగం చేపట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ షార్ ఉప సంచకులు ద్రీనా నారాయణమూర్తి ద్రీ నారాయణమూర్తి అన్నారు సో అయితే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకులో జరుగుతున్న ప్రపంచ అంతరిక్ష వారోత్సవాల్లో ఆదివారం ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలియజేశారు ఏమని ఇస్రో చేసిన ప్రయోగాలు అనేక రంగాలకు సేవలు అందిస్తున్నాయని అలాగే ప్రధానంగా వాతావరణ వివరాల వల్ల వరదలు తుఫాన్ల వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల కలిగే ప్రాణ ఆస్తి నష్టాన్ని తగ్గించుకోగలుగుతున్నామని అన్నారు అంతేకాకుండా భారత ప్రపంచంలోని ఎనభై మంత్రిత్వ శాఖలు వినియోగించుకుంటున్నాయని చెప్పారు ఇస్రో పరిశోధనలు ఈ ఫలితాలు 
అలాగే అంతరిక్ష పరిశోధనలో విక్రమ్ సరాభాయ్ సేవలు కొనసాగి కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇందులో భాగంగా చంద్రయాన్ టూలోని ల్యాండర్ విక్రమ్ పేరు పెట్టామని చెప్పారు అలాగే నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ చంద్రు చంద్రునిపై యాభై అంటే యాభై ఏళ్ళు పూర్తయిన సందర్భంగా ది గేట్ వే టు ది గేట్ వే టు స్టార్ట్స్ నేపథ్యంలో ఎంపిక అయినా సరైందని అన్నారు సో అంతేకాకుండా ఈ ప్రయోగాలకు అంటే ఈ ఏదైతే చంద్రుని కేంద్రంగా ప్రయోగాల నేపథ్యం ఉపయోగపడుతుందని ఆయన చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా కార్యక్రమంలో సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ స్పేస్ డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ సూర్యనారాయణమూర్తి కూడా పాల్గొన్నారు ట్యాంక్ కిల్లర్లు వచ్చేసినాయి పది రోజుల క్రితం ఆర్మీ చేతికి ఇజ్రాయిలీ స్పైక్ సైకిల్ మిషన్ మిసైన్లు సారీ ట్యాంక్ కిలర్లు ఇండియన్ ఆర్మీ చేతికి వచ్చేసాయి మన మీదకు దూసుకొచ్చే శత్రు దేశాల యుద్ధ ట్యాంకుల భరతం పట్టే ఇజ్రాయిలీ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ స్పైక్ ఆర్మీలో చేరాయి సో అయితే డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సొంత టెక్నాలజీ తయారు చేస్తున్న మ్యాన్ పోర్టబుల్ మ్యాన్ పోర్టబుల్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిషన్లు లేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉండడంతో అవి అందుబాటులోకి వచ్చేంతవరకు కూడా దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాలను స్పేస్ మిషన్లు ఈజీగా ఛేదించగలవు సో అయితే వచ్చే ఏడాది కల్లా డిఆర్డిఓ మిషన్లు రెడీ కాకపోతే మరిన్ని స్పైక్ మరిన్ని స్పైక్ మిషన్లకు ఆర్డర్లు ఇస్తామని కూడా ఆర్మీ అధికారులు చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా డిఆర్డిఓ మాత్రం వచ్చే ఏడాది కల్లా ఎంపీఏటీజిఎం అంటే యూజర్ ట్రయల్స్ చేస్తుందని చెప్పి కూడా అంటుంది సో ఇన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇమేజింగ్ స్పీకర్స్ అడ్వాన్స్డ్ ఏవియన్స్తో ఈ మిసైళ్ళు ట్యాంకులను నాశనం చేస్తాయని చెబుతుంది అంతేకాకుండా రెండు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో లక్ష్యాలను ఛేదిస్తాయని కూడా అంటుంది అయితే ఆర్మీ దగ్గర ఉన్న మిలాన్ టూ టీ అంటే రెండు కిలోమీటర్ల రేంజ్ అలాగే కోంకర్స్ కోంకర్స్ నాలుగు కిలోమీటర్ల రేంజ్ అంతేకాకుండా గైడెడ్ మిసైల్ రాత్రిపూట పని చేయవంట సో అయితే ఈ మిసైల్ను భారత డైనమిక్ లిమిటెడ్ తయారు చేసింది రాత్రిపూట పని చేయకపోవడం వల్ల కొత్త వాటిని కూడా ఆర్మీ తీసుకుంటుంది జపాన్ కింగ్ జకో జపాన్ ఓపెన్ టెన్నిస్ స్టూడెంట్ని ప్రపంచ నంబర్ వన్ నోవాక్ జకోవిచ్ గెలుచుకున్నాడు ఆధ్వారం జరిగిన ఫైనల్లో జకోవిచ్ ఆరు మూడు ఆరు రెండు స్కోర్తో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన జాన్ మిల్మెన్ను చిత్తుగా ఓడించారు అరంగటం చేసిన టోర్నీని గెలుచుకోవడం జకోకిది పదవసారి జపాన్ ఓపెన్లో జకోవిచ్ ఏడాది తొలిసారి రంగ ప్రవేశం చేశాడు సో అయితే ఈ టోర్నీలో జకోవిచ్ ఒక్క సెట్ను కూడా కోల్పో కోల్పోకపోవడం విశేషం సో అంతేకాకుండా భుజం నొప్పితో యుఎస్ ఓపెన్ నుంచి మధ్యలో తప్పుకున్న జకోవిచ్ ఈ టోర్నీలో దాని ప్రభావం కనబడలేదు అంతేకాకుండా ప్రపంచ పదిహేనవ నెంబర్ డేవిడ్ గఫిన్ సహా ఎవరు జకోవిచ్ని ఇబ్బంది పెట్టలేకపోయారు ఫైనల్లో జకో తొలిసట ఆరంభంలోనే బ్రేక్ సాధించి మూడు ఒకటి ఆధిక్యం సాధించుకున్నాడు అంతేకాకుండా జకోవిచ్ ప్రత్యర్థిని బేస్ లైన్కు మా అంటే ఆ లైన్కు మాత్రమే పరిమితం చేసి తిరుగులేని సర్వీసులు ఎదురు లేని ఫోర్ హ్యాండ్ షాట్లతో అలరించాడు అన్ అలాగే రిటర్న్ వాలీలను కార్నర్లకు పంపిస్తూ సునిశ్చిత డ్రాప్ షాట్లతో ప్రత్యర్థిని కోర్టు నలవైపులో పరిగెత్తించాడు ఈయన ఆటలో ఇవన్నీ మెరుగైన ఫలితాలు ఒక్కసారి కూడా డబల్ ఫాల్ట్ చేయని జకో మొత్తం ఆరు ఆరు ఎస్లు సాధించాడు ఒక్కసారి కూడా బ్రేక్ పాయింట్ను ఎదుర్కోలేదు కాగా మిల్గన్ మిల్మన్ నాలుగు అంటే ఈయన తరపు ప్రత్యర్థిగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నా మిల్మన్ నాలుగు బ్రేక్ పాయింట్లు ఒక్కదానికి మాత్రమే కాపాడుకోగలిగాడు నెక్స్ట్ చైనా క్వీన్ ఒసాక ప్రపంచ నెంబర్ వన్ అంటే మాజీ ప్రపంచ నెంబర్ వన్ జపాన్ క్రీడాకారిణి నవోమి ఒసాక చైనా ఓపెన్ టెన్నిస్లో టోర్నీని గెలుచుకుంది ఆదివారం నాటి ఫైనల్స్లో ఒసాక మూడు ఆరు ఆడు ఆరు మూడు ఆరు రెండుతో ప్రస్తుత ప్రపంచ నెంబర్ వన్ అష్లే బార్ అష్లే బార్టీను ఓడించి నూట పది నిమిషాల్లో ఈ సీజన్లో రెండో టైటిల్ను దక్కించుకుంది సో అంతేకాకుండా శనివారం మాజీ ఛాంపియన్ కరోలియన్ వజ్నీ యాకిని ఓడించిన ఇరవై ఒకేళ్ళ సా ఒసాక తన సర్వీస్ను విజయవంతంగా ప్రయోగించడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది అంతేకాకుండా పలుమార్లు విజయవంతంగా అంటే 
సరే పలుమార్లు ఆమె సర్వీసులు గత తిప్పాయి అలాగే అంతేకాకుండా ఇరవై మూడేళ్ళ బాటి ముప్పై నాలుగు నిమిషాల తొలి సెట్ను గెలుచుకొని ఒసాక పోటీగా కూడా నిలిచింది కేవలం ముప్పై నాలుగు నిమిషాల్లో సో అయితే ప్రేక్షకుల మద్దతు ఒసాక రెండో సెట్ బ్రేక్తో నాలుగు రెండు ఆధిక్యం సాధించి దాన్ని నిలుపుకుంటూ సెట్ స్కోర్ను సమయం చేసింది సో ఆ తర్వాత ఆటపై పట్టు సాధించి బాటి సర్వీస్ను కూడా బ్రేక్ చేసి ఆధిక్యం ప్రదర్శించి సెట్తో మ్యాచ్ను టైటిల్ను కూడా గెలుచుకుంది మొత్తానికి ఈ ఏడాది ఒసాక గెలుచుకుంది మూడో టైటిల్ కాగా కెరీర్లో ఐదవది ఆమెకు ప్రపంచ కుబేరుల్లో ముఖేష్ పదిహేడవ స్థానం ప్రపంచంలోని అత్యంత సంపన్నలో ముఖేష్ అంబానీ పదిహేడవ స్థానాన్ని ఆక్రమించారు రెండు వేల పదిహేడులో ఆయన ప్రపంచంలోని సంపన్నలో ఇరవై స్థానంలో ఉన్నారు సో అయితే ఇప్పుడు పదిహేను స్థా పదిహేడవ స్థానంలో ఉన్నారు అలాగే జియో ఇన్ఫోకామ్ను సెప్టెంబర్ పదహారున ప్రారంభించిన ఎనిమిది నెలల తరువాత ఆయన సంపద మరింత పెరిగింది అలాగే కుబేరుల్లో మరింత ముందుకు జరిగారు కూడా సో అయితే ఏదైతే ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో పదిహేడవ ఈయన పదిహేడవ స్థానంలో నిలిచారో ఆయన నికర సంపద ఐదు పాయింట్ ఒకటి బిలియన్ బిలియన్ డాలర్లుగా తేల్చి చెప్పింది సో అయితే దీనికి వ్యతిరేకంగా ఫోర్బ్స్ మాత్రం అంబానీకి పదమూడవ ర్యాంక్ ఇచ్చింది ఆయన సంపదన యాభై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి బిలియన్ డాలర్లుగా అక్టోబర్ ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన గట్టెక్కింది సో అయితే కాగా అక్టోబర్ ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన బ్లూంబర్గ్ బి బిలీనియర్ ఇండెక్స్ ప్రకాష్ ముఖా సంబాని నికర సంపద యాభై ఒకటి పాయింట్ రెండు సో ఇలాగే బిలియన్ డాలర్ సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది అంటే పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ముఖేష్ అంబాని బ్లూబర్గ్ బిలియన్ను ఆయన స్థానంలో పద్దెనిమిదవ స్థానంలో ఉన్నారు అలాగే రెండు వారాల నుంచి రిలయన్స్ షేర్ల పెద్ద మొత్తంలో ర్యాలీ ఏర్పడడంతో ముఖేష్ సంపద కూడా పెరిగిపోతూ వస్తుంది అక్టోబర్ నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన రియల్ షేర్ ఏకంగా పదకొండు శాతం పెరిగి ఒక ఒక వెయ్య మూడు వందల ఏడు పాయింట్ డెబ్బై ఐదుకు చేరింది అంతకుముందు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ సున్నా ఐదు వద్దకు చేరుకుంది సో అయితే మొత్తంగా అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ పన్ను ముప్పై శాతం తగ్గించి ఇరవై ఐదు పాయింట్ పదిహేడు శాతానికి తగ్గించడంతో సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది నుంచి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్ మాత్రం అమాంతంగా పెరిగిపోయింది సో అయితే ఇప్పుడు దీంతో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మార్కెట్ క్యాప్ ఎనిమిది కోట్ల ఇరవై ఎనిమిది లక్షల ఎనిమిది వందల ఎనిమిది పాయింట్ అరవై ఏడు కోట్లకు చేరింది సో అయితే బిఎస్సిలో లిస్ట్ అవుతున్న కంపెనీలో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రకారం చూస్తే అత్యంత విలువైన షేర్లలో అయితే రిలయన్స్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది రఫేల్తో బలయశక్తిగా ఐఏఎఫ్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం అత్యాధునిక రఫేల్ యుద్ధ విమానాల చేరికతో భారత వైమానిక దళం సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరుగుతుంది సో అయితే యూరప్కు చెందిన క్షిపణ తయారీ సంస్థ ఎంబీడిఏ పేర్కొంది తాము తయారు చేసిన మెటీరియల్ స్కాల్ప్స్ క్షిపణలు రఫేల్ యుద్ధ విమానాలు ప్రయోగించగలవంది ఆకాశం నుంచి ఆకాశంలోని లక్ష్యాల వైపుకు మెరుపు వేగంతో ఖచ్చితంతో దాడి చేయగల మొటియార్ మొటియార్ ఆకాశం నుంచి భూమిపై సుదీర్ఘ లక్ష్యాలను ఛేదించగల స్కార్ప్స్ క్షిపణలు భారత వైమానిక దళాన్ని మరింత శక్తివంతం చేశాయి సో అయితే ఏదైతే ఈ ఈ ఆధునిక ఆయుధ శ్రేణి ఉందో ఈ ఒప్పందంలో కూడా భాగస్వామి కావడంతో సంతోషకరమో అంటున్నారు ఎవరు ఇండియా చీఫ్ పిడ్వర్చ్ అంటే ఒకప్పుడు ఈ సామర్థ్యం అనేది భారత్కు గతంలో లేదు అని ఎంఐడిఏ ఇండియా చీఫ్ పిడ్వర్చ్ వ్యాఖ్యానించారు అంతేకాకుండా సో ఈ వీళ్ళతో భాగస్వామ్యం కావడం సంతోషకరం అన్నారు ఫ్రాన్స్ నుంచి యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లతో ముప్పై ఆరు రఫేల్ యుద్ధ విమానాలను కూడా యాభై ఆరు వే యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లతో ముప్పై ఆరు రఫేల్ యుద్ధ విమానాలను కూడా భారత్ కొనుగోలు చేసిందంట సో అంతేకాకుండా ఇటువంటి లక్ష్యాలను ఛేదనలో స్కాల్ప్కు తిరుగులేని కితాబు ఇచ్చారు రెండు క్షిపణుల కూడిన రఫేల్కు చేరికతో భారత వైమానిక దళం ప్రాంతీయ బలంగా శక్తి మారుతుంది అన్ని వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ మొటియార్ ఖచ్చితత్వంగా పనిచేస్తుందని ఫైటర్స్ జెట్స్ నుంచి చిన్నమైన మానవ రహిత విమానాల వరకు అన్నింటినీ ఖచ్చితత్వంతో కూల్చివేయగలదన్నారు సో ఏదైతే వీళ్ళు ఇది ఉందో ఇప్పుడు ఈ 
ఈ క్షిపణి ఏదైతే ఉందో దీని ద్వారా మొత్తం అన్ని లక్ష్యాలను కూడా ఇది ఛేదించగలదు అలాగే కొన్ని కొన్ని సమయాల్లోనైతే వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలపోవచ్చు కాకపోతే ఇదైతే వాతావరణ పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ మోటియర్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది సో అలాగే చిన్నమైన మానవ రహిత విమానాల వరకు అన్నింటినీ కూడా ఖచ్చితత్వంతో కూల్చివేస్తుందంట అలాగే ఆకాశం నుంచి ప్రయోగించి భూమిపై ఉన్న సుదీర్ఘ లక్ష్యాలను కూడా ముందస్తు ప్రణాళికలతో ఛేదించడంతో స్కాల్ప్ స్కాల్ప్ సామర్థ్యం అనేది తిరుగులేదంటున్నారు భారత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా రఫేల్లో మార్పులు చేయడం కూడా జరిగింది సో అయితే దీనికి సంబంధించి ఫ్రాన్స్లో రాజ్నాథ్ ఆయుధ పూజ కూడా చేశారు ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ బిఎస్ఎఫ్ మాజీ పైలట్ సంగ్వాన్ అమిత్ షా విమానాన్ని నడపడానికి అబద్దపు మెయిల్స్ పంపిన కమాండర్ అంట నకిలీ మెయిల్స్తో నకిలీ ఇమెయిల్స్తో మోసగించి మోసగించి కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా విమానాన్ని నడపడానికి ప్రయత్నించిన బిఎస్ బిఎస్ఎఫ్ మాజీ వింగ్ కమాండర్ జేఎస్ సంగ్వాన్ తన సర్వీస్కు రాజీనామా చేశారు సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో సంగ్వాన్ తన రాజీనామా లేఖను చూపించారు అయితే ఆయనపై విచారణ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాజీనామాపై ఇంకా ఏ నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేదని సీనియర్ అధికారి అంటే బిఎస్ఎఫ్ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు సో అయితే అమిత్ షా విమానాన్ని నడపడానికి సంగ్వాన్ పేరును సిఫారసు చేస్తూ ఎలాంటి సంస్థకు బిఎస్ఎఫ్ ఎయిర్ వింగ్ నుంచి పలు మెయిల్స్ వెళ్ళాయి సంగ్వాన్కు నాలుగు వేల గంటల పాటు విమానాన్ని నడిపిన అనుభవం ఉందని ఆ మెయిల్ సారాంశం అయితే సహసర సీనియర్ అధికారి మెయిల్స్ను అనుకరిస్తూ సంగ్వాన్ సదురు మెయిల్స్ పంపడని ఆయనకు విఐపీల విమానాన్ని నడిపే అర్హత లేదని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది సో అంతేకాకుండా కార్గిల్ యుద్ధ విమానంలో పాల్గొన్న సంగ్వాన్ పలు పుల పలు పురస్కారాలను కూడా అందుకున్నారు అలాగే విఐపీలు ప్రయాణించే విమానాలు నడపాలంటే కనీసం వెయ్యి గంటల పాటు విమానాన్ని నడిపిన అనుభవం ఉండాలంట నెక్స్ట్ హిమాచల్ చీఫ్ జస్టిస్ ప్రమాణం హిమాచల్ ప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇరవై ఐదవ చీఫ్ జస్టిస్గా కర్ణాటక హైకోర్టు జడ్జి లింగప్ప నారాయణ స్వామి ఆధ్వారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు రాజ్భవన్లో గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ ఈ ప్రమాణ స్వీకారం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు అరవై ఏళ్ళు లింగప్ప స్వామి కర్ణాటక హైకోర్టు అడిషనల్ జడ్జిగా రెండు వేల ఏడు జూలైలో జూలై నాలుగున బాధ్యతలు చేపట్టడం కూడా జరిగింది మూడు ఫైనల్స్ రెండు ఒలింపిక్ భర్తలు ప్రపంచ అట్లెటిక్ ఛాంపియన్షిప్లో భారత ప్రదర్శన మార్దాన్లో గోపీకి ఇరవై ఒకటవ స్థానం కూడా లభించింది వరుసగా ఎనిమిది ఛాంపియన్షిప్లో భారత్ అట్లాంటిక్ రిక్త హస్తాలతో తిరిగి వచ్చాడు ఆదివారం ముగిసిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక ఈవెంట్లో భారత్కు మిశ్రమ ఫలితాలు కూడా ఎదురయ్యాయి భారత అట్లాంటిక్ గోపితోనకల్ ఇరవై ఒకటవ స్థానంలో అంటే ఈ ఇరవై ఒకటవ స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నాడు నలభై తొమ్మిది పాయింట్ నూట తొంభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ముప్పై ఒక్క ఏళ్ళ గోపి రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాల యాభై ఏడు సెకండ్ల పూర్తి చేశాడు సో అయితే మొత్తంగా చూసుకుంటే డెబ్బై మూడేళ్ల అట్లాంటిక్ మార్దన్ రేస్ ప్రారంభించగా పద్దెనిమిది మందిని ఈ రేస్ను పూర్తి చేయలేక మధ్యలోనే వైదొలిగారంట సో అయితే లెలీసా దెసిసా ఇండియో పియో రెండు గంటల పది నిమిషాల నలభై సెకండ్ అంటే ఈ టైంని రీచ్ అయ్యి స్వర్ణ పథకం అనేది సొంతం చేసుకోగా మోసినట్ మోసినట్ జెర జెరేమియో ఇథియోపియా రెండు గంటల పది పది నిమిషాల నలభై నాలుగు సెకండ్తో రజకం గెలుచుకుంది సో అయితే రెండు వేల ఒకటి తర్వాత మార్తాల్లో ఇథియోపియా అట్లాంటిక్ స్వర్ణం రావడం ఇదే తొలిసారంట సో అంతేకాకుండా భారత్ తరఫున ఈ మెగా ఈవెంట్లో ఇరవై ఏడు మంది సో ఇరవై ఏడు మంది పాల్గొన్నారు వాళ్ళలోని నాలుగు ఇంటూ నాలుగు వందలు మీటర్ల మిక్సర్ డ్రెస్లో పురుషుల మీటర్ల స్టిప్పుల్ చేంజ్లో అవినాష్ లాబే మహిళల జావేలిన్ అన్నురాని ఫైనల్కు చేరుకున్నారు అంతేకాకుండా అవినాష్తో పాటు నాలుగు వేల నాలుగు వందలు మీటర్ల మిక్సర్ రిలే బృందం టోక్యో ఒలింపిక్స్కు అర్హత సాధించింది సో ఏదైతే ఇందులోనే మూడు పురుషులు మూడు వేల మీటర్ల స్టిప్పుల్ చేజ్లో అవినాష్ సాబ్లే ఉన్నారు అలాగే మహిళల జావేల్ త్రోల్తో అనురాని ఫైనల్కి చేరుకున్నారు సో అవినాష్తో పాటు నాలుగు ఇంటు నాలుగు వందల మీటర్ల మిక్సర్ డిలేలో టోక్యో అయితే ఒలింపిక్స్కు అర్హత సాధించింది సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మొత్తం న్యూస్ అంతా కూడా స్పోర్ట్స్కి సంబంధించింది ఉంది సో జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి ఇంపార్టెంట్స్ ఇందులో నుంచి బిట్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా వరకు ఉన్నాయి